டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ வந்து லாஸ் ஆஃப் மோஷன் அப்படிங்கிற ஒரு லெசனை வந்து யூடியூப் வழியாக கற்றுக்கிறோம் சரிதானே இந்த லெசன் ஒரு முக்கியமான ஒரு லெசன் நமக்கு நீட் எக்ஸாமினேஷனில் ஒரு டூ கொஸ்டின்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம் எப்போவுமே இந்த நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கிறது இட் வேரிஸ் எய்தர் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் அப்போ கேரண்டியாக என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா லாஸ் ஆஃப் மோஷன் அப்படின்னா டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் ஒன் கொஸ்டின் மைட் கம் ஆர் டூ கொஸ்டின் ஆர் சம் டைம்ஸ் த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி டூ கொஸ்டின்ஸ் ஓகே இப்போ பார்க்கலாம் இதில் என்ன கண்டென்ட் இருக்கு எப்போதுமே நம்ம பிசிக்ஸ் படிக்கும் போது முக்கியமாக நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் கண்டென்ட் என்ன இருக்கு சிலபஸ் என்ன அதை நம்ம தரவாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் இந்த கண்டென்ட் என்னன்றதை நல்லா புரிஞ்சு படிக்கணும் மெமரைஸ் பண்ணவே கூடாது அடுத்தது அதை பேஸ் பண்ணி என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் வருது அந்த ஃபார்முலாவெல்லாம் எப்படி டிரைவ் பண்ணணும் அந்த ஃபார்முலாவை டிரைவேஷனோடு புரிஞ்சுக்கணும் தென் அந்த ஃபார்முலாவை மெமரைஸ் பண்ணவும் செய்யணும் நமக்கு அது புரிஞ்சிருச்சு இருந்தாலும் ஞாபகத்தில் இருக்கணும் திரும்ப திரும்ப எழுதி பார்க்கணும் தப்பு கிடையாது பட் எடுத்தவுடனே ஃபார்முலாவை மட்டுமே டைரக்டாக போய் மெமரைஸ் பண்ணிடக்கூடாது அதை புரிஞ்சு படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மெமரைஸ் பண்ணணும் தென் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் நியூமெரிக்கல்ஸ் அது வந்து கணக்கு வழக்கு இல்லை நம்மளால் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ போடணும் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை மணி நேரம் படிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டால் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ படிக்கணும் எத்தனை கணக்கு போடணும் அப்படின்னா ஒன் நாள் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ போடணும் மேக்ஸிமம் யூ ஷூட் ஸ்ட்ரெச் யுவர் செல்ஃப் அதுதான் சக்ஸஸ்க்கான ஃபார்முலா ஓகே பார்க்கலாமா ஸோ இந்த லெசனில் ஃபர்ஸ்ட் வி ஆர் ஸ்டார்டிங் வித் ஃபோர்ஸ் ஓகே ஃபோர்ஸ்னா என்ன ஃபோர்ஸுங்கிறது தி எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி விச் சேஞ்சஸ் த ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் இப்போ இது இங்கே இருக்கு இது அதுவாகவே நகருமா நகராது இந்த பேனா அப்போ இதை நகர்த்தணும் அப்படின்னு சொன்னால் நான் அப்படி நகர்த்துறேன் இல்லையா அந்த புஷ் அல்லது அந்த புல் அதுதான் ஃபோர்ஸ் ஓகே இந்த ஃபோர்ஸில் ரெண்டு விதமான ஃபோர்ஸ் இருக்கு ரெண்டு விதமாக அதை கேட்டகரைஸ் பண்ணுறோம் ஒன்று டிஸ்டன்ஸ் ஃபோர்ஸ் இன்னொன்று கான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் ஓகே இது என்னது டிஸ்டன்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா இதெல்லாம் தான் நேச்சுரல் ஃபோர்ஸஸ் கடவுள் ஏற்படுத்தி எதுன்னு சொல்லலாம் அல்லது இயற்கைன்னு சொல்லலாம் அது தான் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஓகேயா கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸுங்கிறது ஒரு இயற்கையாக உள்ள ஃபோர்ஸ் நம்ம வந்து இப்போ திருச்சி மலைக்கோட்டையிலேருந்து குதித்தோம்னா கீழே வந்து விழுகிறோமே அதுக்கு காரணம் கிராவிட்டி ஒரு ஹெலிகாப்டர்லேருந்து குதித்தாலும் நேராக கீழே வர்றோம் நமக்கும் இடத்துக்கும் ஏதாவது கனெக்ஷன் இருக்கா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நோ கான்டாக்ட் பட் அங்கேயிருந்து நம்ம கீழே வந்து விழுகிறோம் அந்த அட்ராக்ஷன் அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து இயற்கையாக அமைஞ்சிருக்கு நோ கான்டாக்ட் அதனால் இதை டிஸ்டன்ஸ் ஃபோர்ஸ் அல்லது நோ கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் சொல்லலாம் ஒரு மேக்னட்டுக்கும் இன்னொரு மேக்னட்டுக்கும் இடையில் ஃபோர்ஸ் இருக்குது ஆனால் அந்த ரெண்டு மேக்னட்டும் டச் பண்ணுதா இல்லை டச் பண்ணலை அது மாதிரி எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஒரு சார்ஜுக்கும் இன்னொரு சார்ஜுக்கும் இடையில் எந்த கனெக்ஷனும் இல்லை இருந்தாலும் அது ரெண்டு கடையில் ஃபோர்ஸ் வருது இது அட்ராக்டிவ் ரிப்பல்சிவ் ரெண்டு விதமாகவும் இருக்குது இது ஒன்லி அட்ராக்டிவாக இருக்குது அது மாதிரி நியூக்ளியர் ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் வீக் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் இது எல்லாமே டிஸ்டன்ஸ் ஃபோர்ஸ் சரி சார் வாட் இஸ் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா இப்போ நான் அந்த பேனாவ தலைநேன் பார்த்தீங்களா அது கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் நல்லா காற்று வீசும்போது மரம் சாயுது இல்லை அது கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் இந்த அட்மாஸ்பரிக் ஏர் வந்து மோதுது மரத்தில் மோதுது மரம் வந்து அந்த கிளை வந்து அப்படியே சாயுது இதெல்லாம் வந்து கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் ஓகே ரைட் அப்போ நம்ம ஃபோர்ஸ்னா என்னதுன்னு பார்த்துட்டோம் உங்களுக்கு புரியுது இல்லையா ஃபோர்ஸ்னா என்ன த எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி விச் சேஞ்சஸ் த ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் இந்த பொருள் வந்து இதே இடத்துல தான் இப்படியே இருக்கும் நான் வச்சுட்டு போயிட்டேன்னா நாளைக்கு வந்து பார்க்கும்போது இங்கேயே தான் இருக்கும் யாராவது தட்டி விட்டால் ஒழிய இங்கே தான் இருக்கும் அப்போ நம்ம வந்து ஒருத்தர் தட்டி விடுறாருன்னா என்ன அர்த்தம் அவர் ஃபோர்ஸை கொடுக்குறாரு அந்த ஃபோர்ஸ் தான் இதை டிஸ்பிளேஸ் பண்ணுது ஓகே கிளியர் அடுத்த கான்செப்ட் நீங்கள் வரீங்க இனர்ஷியா அப்படின்னா என்ன ஃபோர்ஸுங்கிறத தமிழில் விசைன்னு சொல்லுவோம் சரியா ஓகே அடுத்து இனர்ஷியா நிலைமம் இனர்ஷியா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா த இனபிலிட்டி ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் டு சேஞ்ச் இட்ஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் ஆர் இட்ஸ் யூனிஃபார்ம் மோஷன் அதை தான் இனர்ஷியா ஒரு பொருள் அதுவாகவே அதோட நிலையை மாற்றிக்க முடியாது அப்படிங்கிறது தான் இனர்ஷியா இந்த டேபிள் இந்த இடத்துல தான் இருக்கும் இந்த டேபிளுக்கு இந்த டேபிள்லேருந்து நகர்
பஸ் இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆகல பஸ்ல உட்காந்துருக்கோம் இப்ப பஸ் வந்து புறப்பட போகுது ஓகே இப்ப பஸ்ல நம்ம உட்காந்துருக்கோம் பஸ் டிரைவர் வந்துட்டாரு டிரைவர் வந்து வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது டக்குன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாரு ஓகே அப்ப நம்ம சீட்ல உட்கார்ந்து இருக்கிற நம்ம வந்து பின்னாடி சாய்வோம் இல்லையா அதுதான் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எனர்ஜி அட்ரெஸ்ட் அதாவது உட்கார்ந்துருந்த நம்ம வந்து அதே இடத்துல தான் இருக்கணும் நம்ம ஆனா பஸ் வந்து நம்மளை ஃப்ரண்ட்ல கொண்டு போகுது அப்ப நம்ம பாடி என்ன பண்ணுதுன்னா அது இருந்த இடத்துக்கே திரும்ப வர முயற்சி பண்ணுது அதுதான் எனர்ஜி அட்ரெஸ்ட் இப்ப நம்ம வந்து ஒரு சூட் கேஸ் ஒண்ணு வச்சிருக்கோம் நல்ல ஹெவியான வெயிட்டு பக்கத்துல பஸ்ல வந்து பக்கத்துல இந்த இடத்துல சூட் கேஸை வச்சுட்டு உட்காந்துருக்கோம் பஸ் ஒரே இடத்துல தான் இருந்துட்டு இருக்கு இப்பதான் டிரைவர் வராரு வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்றாரு டக்குன்னு கிளப்பிட்டாருன்னா சூட் கேஸ் அதுவாவே பின்னாடி நகரும் நம்ம புடிச்சுக்கணும் அதை நம்ம பெட்டிய இல்லாட்டி நம்ம பொட்டி பின்னாடி போயிரும் இல்லையா அதுதான் எனர்ஜியா அட்ரெஸ்ட் சரி எனர்ஜியா ஆஃப் மோஷன் அப்படின்னா என்ன நீங்க பஸ்ல போயிட்டே இருக்கீங்க இங்க உங்க வீடு இருக்கு கொஞ்சம் தூரத்துல பஸ் ஸ்டாப் இருக்கு அந்த பஸ் ஸ்டாப்லேருந்து நீங்கள் நடந்து வரணும் பஸ்ஸு ஸ்லோவாக போனால் நீங்கள் இறங்கிடுவீங்க இதுதான் உங்களுடைய பழக்கம் அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரெடியாக ஸ்டெப்ஸில் நின்றுக்கிட்டு இருக்கீங்க பஸ்ஸு வந்துகிட்டே இருக்குது உங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் வந்து ஸ்லோ ஆயிடுச்சு குறுக்க யாரோ வந்துட்டாங்க பஸ்ஸு ஸ்லோ ஆயிடுச்சு உடனே நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க நம்ம ஏன் பஸ் ஸ்டாண்டு வரைக்கும் போய் அங்கேருந்து வருவானே இங்கே இறங்கிடலாமே நினைக்கிறீங்க அப்போ மெதுவாக போயிட்டு இருக்கிற பஸ்ஸில் ஸ்டெப்பில் இருக்கிற நீங்கள் வந்து டக்குன்னு கீழே இறங்கிட்டீங்க இறங்கினோன்னா நிற்பீங்களா நிற்க மாட்டீங்க முன்னாடி ரெண்டு ஸ்டெப் ஓடிட்டு அப்புறம் தான் நிப்பீங்க அப்படியே நின்னீங்கன்னா டொப்புன்னு கீழே விழுந்துருவீங்க ரெண்டு பல்லு காணா போயிடும் இல்லையா அதனால என்ன பண்ணுவீங்க கொஞ்ச தூரம் ஓடிட்டு அப்புறம் திரும்பி வருவீங்க இதுக்கு பேர் என்ன எனர்ஜியா ஆஃப் மோஷன் அப்ப நம்ம போய்கிட்டே இருந்த நம்ம அதாவது நம்ம டிராவலிங் நம்ம வந்து ஜஸ்ட் பிஃபோர் யூ கெட் அவுன் ஃப்ரம் த பஸ் யூ ஆர் டிராவலிங் அப்ப யுவர் பாடி வாண்ட்ஸ் டு டிராவல் ஓன்லி நீங்க சடனா இறங்கினீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் நீங்க இயக்க நிலையில இருந்து ஓய்வு நிலைக்கு வந்து தாவுறீங்க அப்படி தாவும் போது இந்த எனர்ஜி என்ன பண்ணும் ஒத்துக்காது அதை சடனா மாத்த ஒத்துக்காது அதனால கொஞ்சம் தூரம் போய் அப்புறம் திரும்பி வரணும் ஓகே இது புரிஞ்சுக்க முடியுதா இதுதான் எனர்ஜியா ஆஃப் மோஷன் ஒரு ஃபேமஸ் வடிவேலு காமெடி ஒன்னு பார்த்திருப்பீங்க இந்த வடிவேலு காமெடியில அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா பஸ்ல நின்றுட்டு இருப்பாரு ஆனா கம்பி எல்லாம் பிடிக்க மாட்டாரு வடிவேலு அப்படி நின்றுட்டு இருப்பாரு டிரைவர்கிட்ட வந்து தெம்பா பேசிட்டு இருப்பாரு கண்டக்டர் நான் கம்பிலாம் பிடிக்க மாட்டேன் அப்படின்பாரு அப்ப இந்த டிரைவர் வேணும்னு என்ன பண்ணுவாரு டபக்குன்னு பிரேக் அடிப்பாரு உடனே இந்த எனர்ஜியா என்ன பண்ணுது வடிவேல டமால்னு கண்ணாடிய உடச்சிட்டு கீழே போய் விழுவாரு வடிவேலு விழுந்து அப்படி நினைச்சு பார்ப்பாரு அந்த காமெடி பார்த்துருப்பீங்க அதுக்கு காரணம் என்ன எனி ஆப்ஜெக்ட் விச் இஸ் டிராவலிங் வில் கண்டினியூ டு டிராவல் இட் வி கெனாட் சேஞ்ச் இட் ஸ்டேட் ஆஃப் மோஷன் சடன்லி அப்படிங்கிறது தான் அதோடைய கான்செப்ட் ஓகே யூ அண்டர்ஸ்டூட் Then what is this energy of direction? அப்படினா நம்ம வந்து பஸ்ல ஒரு சீட்ல உட்கார்ந்து இருக்கோம் பஸ் நேரா போயிட்டு இருக்கு நம்மளும் கம்ஃபர்டபுளா உட்கார்ந்து இருக்கோம் ஒரு நல்ல ஸ்டீப் டேர்னிங் வருது பஸ் வந்து திருப்புறாங்க நல்லா திருப்பி ரோடு இப்படி இருக்கு அப்ப இப்படி வளைவா அப்படி திருப்பும் போது நம்ம என்ன பண்றோம்னா அந்த பக்கம் போய் சாய்வோம் அதுதான் எனர்ஜி ஆஃப் டேரக்ஷன் அதோட அர்த்தம் என்னன்னா நேரா நீங்க போயிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா அப்ப உங்க உடம்பு நேரம் தான் போய்கிட்டே இருக்கணும் அது இப்படி திரும்புறத அது எதுக்குது அதனால அந்த பக்கம் போய் சாயுது இது உங்களுக்கு எப்ப நல்லா புரியும்னா சப்போஸ் நீங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க ஜன்னல் ஓரமா பக்கத்துல குண்டா ஒருத்தர் உட்கார்ந்து இருக்காரு அப்படின்னா நல்லா புரியும் ஏன்னா இது சாயும் போது அவர் அப்படியே மேல சாய்வாரு பாருங்க அப்ப யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் கான்செப்ட் வெரி கிளியர்லி ஓகேயா இப்ப நம்ம எனர்ஜியா பத்தி பார்த்துட்டோம் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் மாஸ் அண்ட் எனர்ஜியா இது ரெண்டுக்கும் என்ன தொடர்பு அப்படிங்கிறத பாக்குறோம் இது என்ன தொடர்புனா எனர்ஜியாங்கிறது டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு மாஸ் ஏன் சார் அப்படின்னா ஒரு சின்ன கல் இருக்கு மாஸ் கம்மியா இருக்கு ஒரு பெரிய கல் இருக்கு மாஸ் அதிகமா இருக்கு நீங்க என்ன பண்றீங்க காலில் ஒரு உதவ விடுறீங்க ஒரு ஆர்மி ஷூ எல்லாம் போட்டிருக்கீங்க ஓகே பயப்படாதீங்க அப்ப என்ன பண்றீங்க காலால இதுல ஒரு உதவ விடுறீங்க அப்ப சின்ன கல் தானே டக்குன்னு ஓடி போயிடும் அதே வேகத்துல இந்த பெரிய கல்லுல ஒரு உதவ விடுறீங்க அது மெதுவா நகரும் அவ்வளவுதான் அப்ப மாஸ் கம்மியா இருக்கும் போது எனர்ஜியா கம்மியா இருக்கு இட் கேன் சேஞ்ச் இட் ஸ்டேட் இமீடியட்லி உதச்சோன ஓடி போயிருது இது மாஸ் பெருசா இருக்கு அது ஈஸியா நகராது அதுக்கு நீங்க உத கொடுக்கும் போது கொஞ்சம் தூரம் தானே வருது ஒருவேளை ஒரு பெர
எதனால நம்ம வந்து மாசையும் வந்து வேற ஏதாவது டிஸ்டன்ஸையும் பெறக்கூடாது இல்ல வேற ஏதாவது வெலாசிட்டியும் அக்சலரேஷனையும் ஏன் பெருக்கக்கூடாது அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணலாம் அதுக்கு காரணம் இருக்கு இது ஒரு முக்கியமான ஒரு குவான்டிட்டி மாசையும் வெலாசிட்டியும் பெருக்கி கிடைக்கக்கூடியது ஏன் இது அப்படி ஒரு முக்கியமான குவான்டிட்டின்னா நான் ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு ஒன்னு வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு அனிமல் ஓகேயா சின்ன கல்லால் அந்த அனிமலை மெதுவாக அடிக்கிறோம் சின்ன கல் மெதுவாக அடிக்கிறோம் வெலாசிட்டிக்காக அடுத்து சின்ன கல் வேகமாக அடிக்கிறோம் அடுத்து அதே அனிமல் பெரிய கல் மெதுவாக அடிக்கிறோம் அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் பெரிய கல் வேகமாக அடிக்கிறோம் எது அதிகமான பாதிப்பை கொடுக்கும் கண்டிப்பாக பெரிய கல்லால் வேகமாக அடித்தது தான் அதிகமான பாதிப்பை கொடுக்கும் இந்த ப்ராடக்ட் ஆஃப் தீஸ் டூ குவான்டிட்டிஸ் அதுக்கு பேர் தான் மொமெண்டம் ஸோ மொமெண்டம் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் மாஸ் அண்ட் வெலாசிட்டி இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய அந்த குவான்டிட்டிக்கு பேர் லீனியர் மொமெண்டம் உந்தம் அப்படின்னு பேர் ஓகே அடுத்து நம்ம ஒரு முக்கியமான விஷயத்துக்கு வரோம் அது என்னது த நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா ஸோ எல்லாருக்கும் ஐசக் நியூட்டன் தெரியும் முக்கியமான சயின்டிஸ்ட் அவருடைய முதல் விதி அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னா எவ்ரி ஆப்ஜெக்ட் வில் ரிமைண்ட் இன் இட் ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் ஆர் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் மோஷன் அன்லஸ் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட்ஸ் ஆன் இட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் அது ஓய்வு நிலையிலே இருக்கும் அல்லது சீரான இயக்க நிலையில் இருந்தால் அந்த இயற்க நிலையை தொடர்ந்து அது செய்யும் ஒரு புற விசை செயல்படாத பொழுது அதனுடைய சீரான இயக்கமோ அல்லது ஓய்வு நிலையோ மாறாது த ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் வில் நாட் சேஞ்ச் ஆர் இட்ஸ் யூனிஃபார்ம் மோஷன் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டில் போயிட்டு இருக்கு பாருங்க அந்த மூமெண்ட் அது மாறாது அப்படின்னு சொல்றாரு இது நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா இந்த நியூட்டன்ஸ் லால ஒரு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது தெர் இஸ் அ பிக் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் வாட் அரிஸ்டாட்டில் தாட் அரிஸ்டாட்டில் என்ன நினைச்சாரு நியூட்டன் கலிலியோ அவங்க என்ன நினைச்சாங்க அப்படிங்கிறதுல உள்ள வித்தியாசம் நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம் அரிஸ்டாட்டில் என்ன சொன்னாருன்னா ஒரு பொருள் போறதுக்கு விசை தேவைப்படுகிறது அப்படின்னு சொன்னாரு ஃபார் அன் ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஃபோர்ஸ் இஸ் ரெக்வயர்ட் அப்படின்னு சொன்னாரு Force is required for motion. அப்படிங்கிறார் ஆனால் நியூட்டன் என்ன சொல்கிறாரு ஃபோர்ஸ் இஸ் நாட் ரெக்வயர்ட் ஃபார் மோஷன் ஃபோர்ஸ் இஸ் ரெக்வயர்ட் டு சேஞ்ச் த மோஷன் அப்படிங்கிறார் இது வந்து ஃபோர்ஸ் இஸ் ரெக்வயர்ட் ஃபார் மோஷன் இவர் என்ன சொல்கிறாரு ஃபோர்ஸ் இஸ் ரெக்வயர்ட் ஃபார் சேஞ்சிங் த மோஷன் சேஞ்ச் இன் மோஷன் அதாவது இதை எப்படி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு பில்லியட்ஸ் போர்டு நல்லா சாஃப்டாக ஸ்மூத்தாக இருக்கு சர்ஃபேஸ் ஒரு பால் அதில் அடிக்கிறோம் நம்ம அது ஓடுது அப்படின்னா அது ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அதுக்கு எந்த ஃபோர்ஸுமே தேவையில்லை நம்ம கொடுத்த ஃபோர்ஸ் போதும் அது பாட்டில் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு நியூட்டன் சொல்கிறார் ஒருவேளை இந்த பில்லியட்ஸ் போர்டு வந்து இன்ஃபனைட் டைமென்ஷன் ரொம்ப நீளம் கிலோமீட்டர் கணக்கில் ரொம்ப அகலம் நம்ம ஊர் பெருசு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இந்த போர்டில் இந்த கட்டையெல்லாம் மோத போகிறது இல்லை அது போயிட்டே தான் இருக்கும் அப்படின்னு இவர் சொல்கிறார் ஆனால் அரிஸ்டாட்டில் என்ன சொல்கிறாரு இது நகர்ந்து போன போகாது போனவொன்னு அப்படி நின்றும் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் மறுபடியும் அதுக்கு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா தான் போகும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு உங்களுக்கு மேலோட்டமாக பார்க்கும்போது இவர் சொன்னது கரெக்டுன்னு தோணும் ஆனால் உண்மையான ரீசன் வந்து என்ன இந்த பால் வந்து ஒரு ஃபுட்பால் உதச்சோன்னு அது போய்கிட்டே இருக்க வேண்டியதானே அது ஏன் கொஞ்சம் தூரம் போனோன்னு ஸ்லோவாகுது அதுக்கு காரணம் ஃப்ரிக்ஷன் அந்த ஃப்ரிக்ஷன்ங்கிறது ஒரு விதமான அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் அந்த ஃபோர்ஸ்னால தான் போய்கிட்டே இருக்கிற பால் வந்து ஸ்லோ ஆகுது ஸ்லோ ஆகுது ஸ்லோ ஆகுது அப்புறம் போய் நிற்கிது இந்த ஃப்ரிக்ஷன் மட்டும் இல்லை அப்படின்னா போய்கிட்டே தானே இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் நியூட்டன்ஸ் லா அப்போ ஒரு அம்பு எடுக்கிறோம் ஒரு வில் அம்பு எடுக்கிறோம் எடுத்துட்டு இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு அம்பு விடுறோம் இப்போ அந்த அம்பு விட்டோம்னா அது பாட்டில் போய்கிட்டே இருக்க வேண்டியதானே அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணலாம் ஈவன் ஏர் ஆல்சோ கிவ்ஸ் ஃப்ரிக்ஷன் அந்த காற்றில் உராயிறதுனால அதில் உராய்வு ஏற்படுது இன்னொரு வி இன்னொரு விஷயம் அது ஒரு ஹைட்டில் போய்கிட்டு இருக்கும்போது கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் வேற ஆக்ட் பண்ணுது அதனால தான் இந்த அம்பு அப்படி போய் அப்படி வந்து விழுந்துருது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை சரியா அதனால் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் போய்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு ஃபோர்ஸ் தேவையில்லை அந்த அதை வந்து டைரக்ஷனை மாற்றுறதுக்கு ஒரு ஃபுட்பால் நோ ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னா போய்கிட்டே தான் இருக்கும் நோ அட்மாஸ்பியர் ஸ்மூத் பர்ஃபெக்ட்லி ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் போய்கிட்டே தான் இருக்கும் எப்போ நமக்கு 
ஓகே இதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அடுத்ததுக்கு வாங்க இப்ப நீங்க பாக்குறது என்னன்னா நியூட்டன் செகண்ட் லா ஓகே இது என்ன நியூட்டன் செகண்ட் லா அப்படின்னா அதுல என்ன சொல்றாருன்னா The rate of a force is directly proportional to the rate of change of momentum. This is Newton's second law. Then, one object is given to a mass m, this is a mass m, this is a mass m, this is a u. Then, initial momentum is given to m, u. In this object, a force act, that velocity is given to v. அப்போ ஃபைனல் மொமெண்டம் என்ன எம் வி மொமெண்டம்ங்கிறது மாஸ் இன்டு வெலாசிட்டி அப்போ மொமெண்டம்ல ஒரு சேஞ்ச் வருது பார்த்தீங்களா அந்த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் ஃபைனல் மொமெண்டம் மைனஸ் இனிஷியல் மொமெண்டம் டிவைடட் பை டைம் த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் டிபி பை டிடி அதுதான் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதுதான் நியூட்டன் செகண்ட் லா ஓகே கவனி ஃபோர்ஸுங்கிறது டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் டு டிபி பை டிடி பிங்கிற சிம்பிள் மொமெண்டம் மொமெண்டம்னா என்ன ஃபார்ம்லா எம் வி ஒருவேளை மாஸ் கான்ஸ்டன்டாக இருந்தால் கண்டிப்பா நான் சொன்ன உதாரணம் ஃபுட்பால் அப்படின்னா மாஸ் கான்ஸ்டன்ட் தானே அப்ப மாஸ் கேன் பி டேக்கன் அவுட் சைட் அதை வெளியில எடுத்துட்டோம்னா கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் ப்ரொபோஷனாலிட்டி கேன்னு போட்டிருக்கேன் வேரியபிள் எது வெலாசிட்டி அதுல தானே மாற்றம் வருது அப்ப டிவி பை டிடி அப்ப அந்த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டிங்கிறத என்ன சொல்லுவோம் ஆக்சலரேஷன் ஏ அப்ப எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு எம் ஏன்னு ஒரு ஃபார்ம்லா கிடைக்கும் திஸ் இஸ் ஃப்ரம் நியூட்டன் செகண்ட் லா உங்களுக்கு நல்லா நல்லா தெரிஞ்ச ஃபார்ம்லா தான் அது எதுல இருந்து வருது நியூட்டன் செகண்ட் லால இருந்து வருது ஓகே அடுத்த விஷயம் ஒருவேளை வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்டா இருந்தா அப்ப வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா வி வெளியில எடுத்துருவோம் அப்ப டிஎம் பை டிடி இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் உண்டா அப்படின்னா உண்டு அதுக்கான கணக்கெல்லாம் போட்டு காமிக்கிறேன் வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்டா இருந்தா வெலாசிட்டியை வெளியில் எடுத்துருவோம் மாஸ் வேரியபிளா இருக்கு அப்ப டிஎம் பை டிடி ரெண்டுமே கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொன்னா அப்ப வந்து ஜீரோ ஆயிரும் போர்ஸ் இல்லையா கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு டிஃபரன்சியேஷன் ஜீரோ தானே ரைட் ரெண்டுமே கான்ஸ்டன்ட் இல்லை அப்படின்னா யூவி மெத்தட்ல பண்ணும் எம் இன்டு டிவி பை டிடி பிளஸ் வி இன்டு டிஎம் பை டிடி அப்படிங்கிற மாதிரி யூவி மெத்தட்ல போர்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் சரியா ஓகே இப்ப வாங்க அடுத்து நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா இந்த the force is equal to dp by dt because the constant of proportionality வந்து 1 அதனால constant of proportionality அப்படிங்கிறது நம்ம லேபரட்டரியில கண்டுபிடிக்கிறது தான் இப்ப kinetic energy is equal to half mv square அப்படினா அந்த halfங்கிறது constant of proportionality எங்க இருந்து வருது அப்படினா by way of experiments time period of oscillation 2 pi into root of l by g அப்படினா time period ங்கிறது root of l by g into some constant அந்த constant 2 pi அப்படிங்கிறது நம்ம லேப்ல பண்ற எக்ஸ்பரிமென்ட் மூலமா நம்மால கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே ரைட் இப்போ இந்த db by dt ங்கிறது graph of base பண்ணி क्वेश्चंस கேட்டா எப்படி கேட்கலாம் அப்படினா இந்த first derivative ங்கிறது slope இல்லையா அப்ப pt graph பாக்குறீங்க இது என்ன graph momentum versus time அந்த graph இந்த graphல slope of the tangent நீங்க கண்டுபிடிச்சீங்கனா tan theta னு வருது இல்ல அதுதான் force so force ங்கிறது tan theta tan theta ங்கிறது dp by dt that is the slope of the curve so slope of pt graph gives you force right ஏதாவது கிராஃப் வச்சு கணக்கு கேட்டா சொல்ல தெரியணும் ஓகே அப்புறம் வாட் இஸ் த யூனிட் ஃபார் ஃபோர்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா ஃபோர்ஸ்ங்கிறது ஒரு வெக்டர் குவான்டிட்டி ஃபோர்ஸுக்கு என்ன யூனிட் அப்படின்னா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏங்கிற ஃபார்ம்லால இருந்து கொண்டு வரேன் யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸுங்கிறது மாஸுக்கு கேஜி இல்லையா மாஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு யூனிட் வந்து கிலோகிராம் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னா அதுக்கு யூனிட் என்ன மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ரெண்டும் சேர்ந்த என்ன வரும் கேஜி எம் எஸ் மைனஸ் டூ அதை தான் நம்ம நியூட்டன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு நியூட்டன் அப்படினா 1 kg 1 நியூட்டன் நியூட்டனுக்கு எக்ஸ்பான்ஷன் அப்படினா n e w னு சொல்ல கூடாதுங்க நியூட்டனுக்கு எக்ஸ்பான்ஷன் என்ன kg m s 2 அப்படினு சொல்லணும் இது ஒரு நியூட்டன் சரி இத cgs யூனிட்ல மாத்தி காமிக்கிறேன் கிலோகிராம்னா என்ன 1000 கிராம் மீட்டரை வந்து சென்டிமீட்டர்ல மாத்துறேன் 100 சென்டிமீட்டர் செகண்ட்க்கு எல்லா சிஸ்டத்துலயும் செகண்ட் தான் அப்ப இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன வருது 10 பவர் 5 gcm s 2 இத தான் நம்ம வந்து டைன் அப்படினு சொல்றோம் சோ ஃபோர்ஸ்க்கு cgs யூனிட் வந்து டைன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேயா 